Hola, muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Resident Gameplay Y bueno, hoy, antes de empezar el gameplay comentado, exclusivo que os he traído Quiero que veáis eso que pone abajo a la izquierda Que es ni más ni menos, o un error o algo distinto, pero no sé qué, qué pasa ahí ¿El juego puede estar listado para Xbox One? No lo sé, pero ahí ha salido Así que ahora, bueno, vamos a comentar el gameplay y empezamos, pues, donde lo dejó el último tráiler, la verdad. Esa personalización de personaje y armas que, la verdad, pinta de lujo. Como podemos ver, hay muchas variaciones a la hora de cambiar tanto de complementos como, como de color, ¿no? Del arma para adaptarla a tu forma, ¿no? Como, como tú quieras. Entonces, eso está muy bien, la verdad. Sé que a algunas personas no les va a gustar este juego... Por lo que es, pero bueno, a mí por lo menos para divertirme, me va a divertir un rato. Como se puede ver, tanto miras como silenciadores. Y esto me ha gustado porque es como una especie de desbloqueo. Entonces me hace pensar que esto va a ser como en Call of Duty a la hora de desbloquear cosas, ¿no? Que tienes que ir subiendo de niveles, tal, ahí se puede ver nivel 32. Lo que me hace pensar que habrá, que habrá de 50 para arriba, yo creo que habrá 50 niveles solo. Me hace pensarlo, la verdad. Y bueno... Eh, pues está muy bien que haya de cosas para desbloquear Vamos con el primer modo de juego exclusivo, ¿vale? Eh, que os voy a traer aquí el gameplay Y es ni más ni menos que el respawn match, ¿vale? Este duelo por equipos extraño de un Black Ops no, se, no os preocupéis si se desenfoca o algo Eso es la cámara que está grabando el gameplay Bueno, vamos a ver lo que pasa cuando, cuando está en, en este respawn match En el One Life Match, pues no revivías, ¿vale? Tenías que esperar que acabara la ronda Y aquí... Pues vamos a ver lo que pasa, ¿no? Eh, como se puede observar, eh, tienes que esperar 5 segundos hasta eh, poder de nuevo revivir, por decirlo de alguna forma. No como en Call of Duty, que es instantáneo, ¿no? Pero bueno, eso puede pillar ventaja, ¿no? Esto es una cosa que he visto que lo que le quiero poner, que es como una pistola con, con un francotirador, con una mira de francotirador. Y es muy extraño, pero a la vez increíble porque me hace pensar que la personalización es muy buena. Está muy bien. Bueno, aquí se puede ver el radar, que es lo que hay que utilizar para encontrar a los enemigos, cosa que está bastante bien, lo habéis visto, es azul. Y bueno, aquí pues ves, intenta encontrar al enemigo, el enemigo se defiende perfectamente. Y ahí vienen dos, obviamente, pues aquí el hombre el que está jugando ha dicho, pues aquí ya no puedo hacer nada. Y bueno, lo mismo, a esperar 5 segundos. Y aquí es lo que mola, fijaros las, los huevos que hay para escoger armas, o sea... De la A a la J, bastante juego, la verdad, eso me gusta. Poder elegir las clases que me dé la gana, eso está muy bien. Bueno, como toca el armazo de rápido, esto es el Collar Wars, o sea, la guerra de collares. Un nuevo modo de juego, como se puede ver, matas al enemigo, coges el collar y fin de la historia, ¿vale? No hay más, no hay mucho más, aquí se ve mejor, ¿vale? Eh, simplemente es ir hacia el enemigo, dispararle, matarle y coger su collar, es como una especie de baja confirmada. Y la verdad que está muy bien, aquí podemos ver. Cómo, le, cómo se saca una pistola extrañísima con una mira muy rara le matan sin piedad pero es como un baja confirmada la verdad que está muy bien bastante divertido yo creo que puede dar mucho juego a la hora de eh, bueno pues echar unas partidas bueno aquí se puede ver algo que me ha encantado que son zombies ensangrentados o sea, llenos de una sangre que los flipas los, los aldeanos llenos de, de mazo de sangre cosa que me ha gustado bastante la verdad y bueno es un detalle que quería decir Saliendo del fango, con toda la sangre, está muy bien ese detalle de la sangre, me ha encantado. Lo hace mucho más gore, la verdad. Eh, bueno, fijaos en el de detrás, es que es increíble. Bueno, y al disparar me encanta, simplemente es una pasada eso, la verdad. Este juego por lo menos va a ser divertido y se nota en, en estos detalles, ¿no? Bueno. Eh, hay que tomarlo con un spin-off, es lo dicho Bueno, aquí por ejemplo, pues intenta matarle Como se ve, el hombre no tiene mucha puntería Poco, pero ahí lo mata, consigue matarle Pero, a ver Al disparar, obviamente, atrae a un zombie Y esto, pues, hace que Hay que, hay que matarlo, obviamente Pero como se ve, este, esta guerra de collares Va a ser interesante Bueno, el último modo que os traigo es el modo dominación Domination Que, bueno, básicamente va de eso Una zona, defenderla Y el otro, pues tendrá que atacar para conquistarla y bueno obviamente el que la conquiste pues tendrá los puntos de, de esa conquista está muy bien la verdad porque a la hora de defender va a ser muy difícil y a la hora de atacar también lo han hecho que sea así la verdad porque el círculo es bastante pequeño 
y entonces el equipo tiene que estar presente sí o sí ¿no? para defender ese, ese círculo y puedes hacerlo de mil formas, de mil estrategias distintas para que el enemigo pues no pueda hacer nada, la verdad que está muy bien y poco más gente la verdad, espero que os haya gustado este vídeo de, de, de Umbrella Corps, ¿no? estos detalles nuevos y bueno darle like favoritos si os ha gustado, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.